Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations. Aujourd'hui, nous sommes dans votre journal externe. Nous sommes au cœur du quartier Saint-Jacques à Saint-Denis. Nous avons comme invité dans votre partie interview en Bamana qui intervient comme la présidente du tout nouveau parti Maoré Solidaire à l'occasion de la commémoration des 10 ans de la départementalisation du 101e département français. Mais tout d'abord, voici les titres. À la rencontre de l'association Échange Comores Océan Indien. Écoutez quelques réactions de Maoré vivant à La Réunion à la suite des 10 ans de la départementalisation de Mayotte. Quelques bénévoles de l'association Échange Comores Océan Indien ont été réunis ce dimanche dans le but de discuter pour pouvoir venir en aide aux familles des parents malades hospitalisés au CHU de Belle-Pierre. Reportage Ibrahim Mati. Mais là, c'est quelque chose que vraiment il faut qu'on puisse l'établir. Elle a fait le déplacement depuis le sud de Saint-Pierre à Saint-Denis ce dimanche. Mariati une jeune femme active depuis de nombreuses années est au service de la communauté de l'océan indien. Malgré la fermeture de la route du littoral, elle a fait le trajet ce matin-là afin de participer à une réunion avec des sœurs de l'océan indien pour accompagner les parents des enfants malades hospitalisés au CHU de Bellepierre pendant le mois de Ramadan. Parlant, tu es un référent au niveau de à, à, à la mairie, on te, prend, on te donne un référent. À la PREF, tu auras un référent, tu vois. Comme ça, on sait qu'on ne se perd plus. Et puis, par contre, au final, on se remonte quand même les informations. Il y a ce travail d'échange. C'est-à-dire, ah, nous, on a fait ça, donc on échange quand même sur ce qu'on a fait. Quoi. Et puis, euh, tous les, une fois par mois ou tous les, une ou deux fois, on se rencontre, on se rencontre, on fait une réunion. On fait les points, voilà, qu'est-ce qu'on a fait avec les signes de, de ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui a échoué, les besoins, qu'est-ce qui manque, tu vois ce qu'on a, etc. Parce que là, sinon, on ne pourra pas. Fatima, la présidente de l'association Échange Comores Océan Indien, a la lourde tâche de recenser les familles dans le besoin et la mission semble bien difficile. Ben là, on est venu se rencontrer pour mettre en place euh, non, un programme pour le mois de Ramadan, voir comment est-ce qu'on peut arriver à aider nos compatriotes qui sont en situation d'évacuation sanitaire et qui passent le Ramadan dans les hôpitaux de la Réunion. Déjà, arriver à recenser le maximum des gens, mais aussi surtout le, le financement. Donc, on va voir comment certaines personnes ont donné quelque chose. Euh, si ça ne suffit pas, ben on fera avec, on fera avec euh, les moyens que nous avons, mais euh, c'est sûr que le moyen financier n'est pas encore là, mais euh, on avance. Ben, on n'a pas la prétention de dire qu'on va pouvoir euh, souvenir euh, aux besoins de tout le monde, mais nous, on, on intervient euh, dans un service à, au CHU, donc où on a eu l'accord qu'on pourra aider ces gens-là. Donc on va commencer par là, petit à petit, et on verra jusqu'où on pourra y aller. Ben, que des personnes se rejoignent à nous pour euh, nous aider euh, dans le, euh, comment dire, pour pouvoir ramener le, euh, le repas, mais surtout euh, avoir des dons en plus euh, pour pouvoir euh, tenir jusqu'à la fin du mois. Pour tous ceux et celles qui souhaitent participer pour faire un don en faveur des parents d'enfants malades, vous pouvez contacter l'association au 06 93 50 68 81. Ce mercredi 31 mars 2021 avait eu lieu la commémoration des 10 ans de la départementalisation de Mayotte. Nous sommes allés recueillir quelques avis de Maoré vivant à La Réunion. Reportage. Quel est le bilan des 10 ans de la départementalisation de Mayotte La question était posée aux élus à l'hémicycle Younoussa Bamana et réellement aucun élu n'a su répondre concrètement à la question ce que bon nombre de Maoris vivant à La Réunion ont constaté avec beaucoup de déception. Pour moi, en 10 ans, euh, c'est peu pour faire un bilan, euh, car je dirais que Mayotte a été mal accompagnée dans, dans le département, en sachant que c'est un département et région, avec euh, les moyens qui manquent, bien sûr, les infrastructures euh, qui manquent ou qui euh, bon, ils essayent d'en construire avec le peu de moyens qu'on leur donne. Donc euh, faire un bilan 
en dix années, euh, je pense qu'il faudrait attendre encore quelques années pour, euh, pour faire vraiment le bilan. En sachant que dans, euh, dans tous les domaines, dans tous les domaines, il y a un manque, euh, un manque euh, énorme. Donc, euh, euh, mais bon, euh, après au niveau de, des mairies, ils essayent d'en faire quand même quelque chose au niveau des CCAS. Euh, les mairies travaillent énormément avec la population, avec les personnes âgées, tout ça là. Au niveau, bah, je, je vais plutôt parler des, des effets négatifs, négatifs euh, pour la population et... Euh, pour le gouvernement, ben c'est un avantage parce que euh, quand on parle euh, quand, on, quand on parle des impôts, ben c'est euh, dans l'immédiat. Et quand on parle des avantages, on nous dit toujours il euh, faut que ça vienne progressivement. Donc c'est quelque chose que moi euh, je n'arrive pas à comprendre. Et il faudrait euh, accompagner les maorés euh, dans. dans, dans, dans dans, dans tous les domaines, euh, bien sûr, dans, euh, notamment dans les, euh, concernant les impôts fonciers, les, infos, les, les impôts, euh, les taxes d'habitation, tout ça là. Donc, euh, quand on parle des avantages, on nous dit qu'il euh, faut s'aligner euh, voilà, quelques années pour, que, pour avoir l'alignement national ou même celui de, de la Réunion. Mais tout ce qui est impôt, euh, c'est tout de suite. c'est euh, voilà. Donc, euh, ensuite, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord quand, quand certaines personnes disent que la montée de la délinquance, il y a plus de montée de la délinquance par rapport aux départementalisations. Non. Moi, je dis tout simplement que au niveau de la délinquance, c'est un travail de l'État. C'est l'État qui doit, qui, doit, qui doit prendre ses responsabilités. Parce que euh, en disant cela, euh, c'est comme, si, euh, comme si on stigmatisait les Maorés en disant que euh, c'est parce qu'il y a département qui a, qu a, qu a violence, qu'il y a délinquance. Non. Euh, il faudrait euh, accompagner le jeune département euh, financièrement. Euh, dans, tout, dans, tout, dans tous les autres domaines. Donc, euh, pour moi, euh, Mayotte va mal. Euh, Mayotte va mal. Et euh, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. Un accompagnement suivi de Mayotte dans la départementalisation française. Le bilan est plus que catastrophique. La population maoraise qui rêvait de liberté vivent dans l'insécurité totale, ce qui effraie un bon nombre de jeunes comme Fayal qui n'envisagent pas de retourner un jour sur son île natale. Ben, mon avis, moi, ben, je pense pas. Je ne vois pas. Et... Parce que là-bas, entre les Maoris, ben, ils sont ils ne s'entendent pas. Comme à Kaweni, il y a l'abattoir, la passe, mais ils ne s'entendent pas. Et... C'est la guerre quoi. Et, et moi, en perso, ben, je ne me, me sens pas avoir une avenir là-bas. Ben, je voulais être mécanicien. Et, je, et comme je suis, je, suis, je suis déjà ici, ben, je suis habitué ici. Et je ne me, je me vois pas à Mayotte et faire mécanicien parce que là-bas, c'est. Moi, moi je n'ai pas, pas vécu là-bas et, et je ne pense pas que je vais y retourner. Une violence qui est déportée aujourd'hui à la Réunion, ce que dénonce ce père de famille qui vit dans le quartier de Fagard à Saint-André. On a 
Nous revenons sur cette actualité de l'agression sexuelle d'une petite fille de 9 ans dans le quartier de Tsapéré à Mayotte. Je vous propose d'écouter le témoignage de la mère de la victime au micro de Nassur Dinamed. Bonjour, je suis de la Grande Comor, je vis à Mtsapere, à Mayotte. Je suis venue exprimer mon indignation par rapport à ce qui m'est arrivé, car depuis que je suis ici, je ne me suis jamais embrouillée avec qui que ce soit. J'ai loué un logement dans une résidence commune et le propriétaire a violé ma fille de 9 ans. Après l'avoir amenée à l'hôpital, je suis donc partie pour tes plaintes. Le violeur m'a dit qu'on ne fera rien car je suis une mère. À deux reprises, je me suis rendue au tribunal où on ne m'a pas proposé un avocat. Je suis donc parti prendre un avocat dans le privé. L'affaire a été jugée, le violeur a écopé de 4 ans de prison. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, ce dernier n'est pas incarcéré. Il est retourné chez lui et a repris le cours de sa vie comme si de rien n'était. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il viole. Sa femme actuelle, il l'a violé d'abord avant qu'on le force, qu'on l'oblige à, à l'épouser. Ma fille n'a qu'une ans, elle ne peut pas être mariée. Ce qui m'attriste le plus, c'est le manque de solidarité des personnes de la grande commune ainsi que les associations où personne n'a daigné m'apporter le moindre soutien alors que demain ça risque d'arriver à un autre enfant. Nous voici arrivés à la partie interview de votre journal où Anchia Bamana nous a consacré une interview exclusive sur la question de comment développer le 101e département français de Mayotte. C'est possible, c'est peut-être le temps qui a fait que la Réunion, ça marche. Ils ont plus de, de 70 ans, je crois, de départementalisation, les Antilles aussi. Mais nous constatons euh, actuellement nos défaillances. Il est temps à ce qu'on puisse rectifier notre méthodologie de travail pour qu'on puisse avoir des résultats. La façon dont on œuvre actuellement n'apporte pas des résultats. Nous n'avons pas le choix. Si on veut vraiment faire entendre la voix de Mayotte au sein de la France, il est urgent à ce qu'on puisse changer de méthodologie de travail. Moi, je suis candidat aux prochaines élections départementales et j'appelle toute la population de canton de Sada, la commune de Chirongi et la commune de Sada. J'appelle à leur confiance, mais j'y crois, c'est possible qu'on puisse changer de façon de faire et nous proposons, par exemple, la mise en place piloté par le président du conseil départemental, tout au moins le prochain, de mettre en place le conseil des exécutifs. C'est quoi C'est une petite instance qui concentre l'association des maires, les élus du département, les parlementaires, pour qu'on puisse justement échanger ensemble sur le projet de développement du territoire de Mayotte. La mise en place du conseil des exécutifs, ça existe dans les autres départements, pourquoi on ne le mettra pas, mettrait pas en place à Mayotte en vous rappelant qu'en 2018, j'étais maire de la commune de Sada. On a créé le service du CCAS et lancé l'union départementale des CCAS, c'est-à-dire toutes les personnes votées au sein du CCAS qui travaillent pour le service ont été mises en contact avec les CCAS de la Réunion, car on sait qu'ils sont en avance sur nous. C'est pour cela, pour cela qu'on veut travailler avec eux. Mais aujourd'hui, il est temps que les élus se mobilisent pour construire Mayotte, que les hommes et femmes soient prêts dans la parité pour le développement de Mayotte. Vraiment, nous parlons de Younou Sabamana en tant que père de, de la, du département de Mayotte, mm -hmm. puisque c'est le père à nous tous, ce n'est pas seulement le père d'Anchia Bamana ou Solo Bamana. J'interviens ici en tant que présidente du parti qui s'intitule Maoré Solidaire. C'est un tout nouveau parti qui vient d'être créé à Mayotte avec comme seul objectif défendre les intérêts de Mayotte au sein de la France. Quand je dis 
défendre les intérêts de Mayotte au, au sein de la France, c'est quoi Nous sommes aujourd'hui département. Euh, nous fêtons aujourd'hui les 10 ans de la départementalisation. Donc, je le disais tout à l'heure, quel que soit le bilan qu'on peut faire aujourd'hui, qu'il soit positif, qu'il soit négatif, de toute façon, il y a toujours des, des choses à faire pour améliorer les choses. Euh, je dirais que nous avons cette obligation et ce devoir, obligation de mémoire pour aujourd'hui parler de nos anciens, les hommes, Yunus Abamana, puis à son âme, Zubera Dinani, Abdallah Oumadi et bien d'autres qui ne sont plus euh, sur cette terre. Paix à leur âme. Je pense à notre sénateur honoraire Marcel Henry qui est toujours là. Nous le saluons. Je pense à notre père Yunus Ben Ali et bien d'autres qui sont encore en vie. Vraiment, il est important aujourd'hui qu'on le rende hommage. Il est important aussi aujourd'hui qu'on rende hommage à nos chatouilleuses qui ont œuvré aux côtés de ces hommes pour que Mayotte devienne département. Donc je pense à feu Zenam Béré, feu Madame Mérès et toutes leurs consoeurs qui ont mouillé leur salouva pour que Mayotte soit un département aujourd'hui. Donc nous avons aujourd'hui ce devoir de mémoire pour leur rendre hommage. La deuxième chose que je dirais concernant vos questions, c'est euh, euh, l'obligation aujourd'hui pour les élus de Mayotte de mettre du contenu dans ce statut de départementalisation, à savoir concrètement lutter pour l'égalité sociale, faire en sorte à ce que euh, Mayotte, actuellement les Maorais, pour vous donner un exemple concret, le code de la route s'applique totalement, le code des impôts s'applique totalement à Mayotte, il n'est pas normal que le code de la sécurité sociale, le code du travail ne s'applique pas. Donc aux parlementaires, aux élus du département, à l'ensemble des maires, quelle que soit leur couleur politique, au sein de cet hémicycle, nous devons faire œuvrer l'unité pour défendre les intérêts de Mayotte au sein de la France afin, afin d'avoir enfin cette égalité sociale. C'est possible, j'y crois, les élus de la Réunion le font très bien pour leur territoire. Pourquoi nous, ici, on ne peut pas se mettre ensemble pour travailler avec tous les gouvernements qui sont à Paris parce que ce n'est que comme ça qu'on pourrait débloquer les dossiers concernant le développement de Mayotte. Je pense à l'aéroport, à l'allongement de la piste, je pense aux infrastructures routières qui doivent être mises en place ici pour désenclaver Mayotte. Je pense à tous les projets d'aménagement, je pense à la jeunesse, à la jeunesse qui doit participer au jeu des îles. Euh, ça ne doit pas être qu'une chanson. Mayotte veut participer au jeu des îles. C'est un droit pour la jeunesse maoraise. À nous ici, les élus, de se mettre en ordre de marche pour mettre en place tous les équipements nécessaires et permettre au territoire de pouvoir enfin accueillir ces jeux. C'est possible. Encore, encore faut-il que les élus se mettent en ordre de marche ensemble pour réussir le développement de ce territoire. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Une association qui est issue de la mouvance en sorte. Aime euh, contribuer. Bonjour, retrouvez-moi dans votre journal des associations, diffusé tous les vendredis à partir de 16h30 et rediffusé dimanche à 18h. Depuis plus de un an maintenant, votre JDA a été créé pour permettre aux hommes et aux femmes qui au quotidien luttent afin d'améliorer notre société et ainsi accompagner l'évolution et le changement positif des personnes les plus fragiles. Depuis le 1er janvier 2021, une micro-entreprise intitulée Squad Prod, consacrée dans la production audiovisuelle est ouverte dans le but de continuer à réaliser des reportages, des portraits vidéo, des documentaires, des magazines tout cela a pour objectif final de faire émerger grâce à nos productions des valeurs fondamentales de l'humanité comme le partage, la solidarité, la convivialité et le vivre ensemble. N'hésitez pas à nous contacter pour nous partager votre actualité. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. N'hésitez pas à nous contacter pour nous partager votre actualité. Restez vigilants face au Covid-19. 
bonne continuation sur le télécréateur.